。现在我们要利用抛物线的定义来求顶点在零零，而对称轴是 y 轴的抛物线方程式。坐标平面上如果有个抛物线，它顶点在零零，而它的对称轴呢是 y 轴，那么焦点呢一定是在 y 轴上。所以焦点可能是在顶点的上方或下方。如果 C 大于零，那么我们会发现到这个抛物线呢会是一个开口向上的抛物线。如果焦点的 C 是小于零，那我们会发现到这个抛物线呢是一个开口向下的抛物线。接下来我们要利用抛物线定义呢，来找到这个上下行的抛物线方程式。好，首先呢，我们可以假设抛物线上动点为 P X Y。那么已经知道顶点在零零，焦点是零 C。那所以呢，我们可以推算准线的位置。准线的位置呢，就应该是 Y 等于负 C。那么抛物线定义告诉我们说。动点 x y 到焦点的距离跟到准线是等距离的，所以我们要计算 x y 到焦点零 c 的距离。我们可以代入两点距离公式，得到根号 s 平方加上 y 减 c 的平方。接着我们要计算 x y 到 y 等于负 c 的距离，我们会得到 y 加 c 的绝对值。因为 P F 的距离要等于 P 点到 L 的距离，所以我们可以得到根号 x 平方加上 y 减 c 平方会等于 y 加 c 的绝对值。这个方程式呢，我们两边同时平方化解，再用完全平方展开式展开之后，把多项式一项整理完，我们就可以得到这个抛物线的方程式呢是 x 平方等于四 c y。所以我们得到了这个上下行顶点在零零的抛物线方程式，因此我们可以得到顶点在零零，开口是向上或向下的抛物线方程式。我们利用焦点坐标的 C， 可以写出它的方程式呢，就是。x 平方等于四 c y，x 是二次 ，y 是一次。这个例题是要同学练习用标准式来写出抛物线的方程式。好，这一题呢，我们可以发现到这是一个开口向下的抛物线，顶点在零零，那么已经知道准线是 y 等于三。所以我们可以先推算焦点的位置呢，应该是在零负三。那么从刚刚我们所得到的上下行顶点在零零的抛物线标准式呢，应该是 x 平方等于四 c y， 而焦点的位置已经知道是零负三，所以我们知道 c 就是等于负三。我们把它代入标准式，就可以得到这个抛物线的方程式呢是 x 平方等于负十二 y。接着我们来看这个例题，这个抛物线呢，它的准线是在 y 等于负四，而焦点在零四。经过画图呢，我们可以看到它是一个开口向上的抛物线，而焦点到准线的终点呢，正好在零零，也就是呢，可以看出来这个顶点呢是在零零开口向上的抛物线。所以我们刚刚学到的标准式呢，告诉我们说它的方程式呢，可以写成 x 平方等于四 c y。那因为焦点是零四，所以我们知道 c 是代表四。代入这个标准式呢，就可以得到这个抛物线的方程式，就是 x 平方等于十六 y。现在我们要利用标准式来找出抛物线的各个元素。比方说这一题呢，我们看到抛物线的方程式是 x 平方等于负八 y。那么在这里呢，我们可以看到 x 是二次 ，y 是一次
，所以呢，它代表的呢就是一个开口上下行的抛物线，而它的四 C 呢是负八，也就是 C 小于零，所以我们可以了解它是一个开口向下的抛物线。然后我们可以发现到顶点仍然是在零零，那么这时候呢 ，x 平方等于四 cy， 我们发现到那个四 c 就是负八，所以 c 是负二，顶点零零 c 是负二，我们就知道焦点坐标是零负二。接着我们看准线，准线呢应该在顶点的上方，所以就变成是 y 等于二。最后，我们可以把顶点在零零的抛物线标准式呢整理如下。我们一般来说有分左右型跟上下型。如果是左右型的，我们会发会发现到它的方程式呢 ，y 是二次 ，x 是一次，也就是 y 平方等于4 cx。焦点坐标呢就应该是在它的轴上，也就是在 x 轴上。所以焦点坐标就是 C 0准线呢会在顶点的另外一头，所以准线就变成是 x 等于负 c。那另外的如果是 x 遇到的是二次，也就是 x 平方等于四 cy 这个方程式，那就代表它是一个上下行的抛物线，顶点呢是零零，焦点呢就在顶点的上方或下方。要看 c 是正的还是负的，所以焦点坐标就可以写成0 c。那么准线跟焦点呢，分别是在顶点的两侧，所以当焦点坐标是0 c 的时候，准线就变成了 y 等于负 c。同学可以参考图形来背这个公式。